ഡോക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഗിരീഷ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടി ആ സപ്പോർട്ട് നന്നായിട്ട് തുടരണം ഒരുപാട് സജഷൻസ് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനവും കേട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ വീഡിയോ കാണുന്നവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അന്നേരം ഈ സപ്പോർട്ട് തുടരാൻ എല്ലാവരും വളരെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പല എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പല എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സിലൂടെ എങ്ങനെ സിമ്പിളാക്കാം ഇത് പറയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ടൈറ്റിൽ ഫിസിക്സ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ പവർഫുള്ളാണ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ കഴിഞ്ഞു ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് കാണാം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അന്നേരം ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ പോലും ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ രണ്ട് ടീമുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് മൊമെൻറ്റം എന്താണ് മൊമെൻറ്റം നിങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ടീമുകളൊക്കെ കേട്ടുള്ളതായിരിക്കാം മൊമെൻറ്റം മലയാളത്തിൽ ആക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാത്തവർക്ക് ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടുമാണ് മൊമെൻറ്റം ഡിനോട്ട് ചെയ്യൽ ലെറ്റർ പി ആണ് പി സിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വി അന്നേരം പി ഇ സിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എം വി എന്ന് എഴുതാം അന്നേരം എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി നോട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണം മൊമെൻറ്റമാണ് മറ്റൊരെണ്ണം ഇമ്പൾസ് ആണ് ഒരെണ്ണം മൊമെൻറ്റും രണ്ട് ഇമ്പൾസും അതിനകത്ത് മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട മൊമെൻറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി പി സിക്കൽ എം ഇൻറ്റു വി പി സിക്കൽ ടു എം വി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൊമെൻറ്റം മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി മറ്റൊരെണ്ണം ഈ ലോയ്ക്ക് അത് വരുന്ന മറ്റൊരെണ്ണം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ആ വാക്കുകൾ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും കാണത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ ടൂ വീലർ ഓടിക്കുന്നവരാണ് നല്ല ശതമാനം ഫോർ വീലർ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ഒരു ഒരു സ്പീഡിനെ ഇതാക്കുന്നതാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ഫിസിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഓക്കെ അന്നേരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം മൊമെൻറ്റവും ആക്സിലറേഷൻ ഇനി ഞാൻ ആ ലോയിലോട്ട് അങ്ങ് പോകാം ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം നടന്ന മൊമെൻറ്റം വന്നു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി അൺബാലൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സോണിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് പലരും ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോട്ട് നിർത്തും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ സെൻറ്റൻസ് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അന്നേരം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ബൈ ടൈം ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവേഡ് എന്തായിരിക്കും മൊമെൻറ്റം ബൈ ടൈം ആണ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി അൺബാലൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ ലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ശേഷം ദി
എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റിയ ഒരു ഹാമർ ഒരു നീലുര ആണി ഇതുകൊണ്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആണി ഇവിടെ വെച്ചു ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അന്നേരം അത്രമാത്രം ആക്സലേഷൻ അന്നേരം ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് ഒന്നു അടുത്തത് അത് ഫിറ്റായി അല്ലേ അന്നേരം ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചെറിയ രീതിയിലേ ഉള്ളൂ ലാർജ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും ആക്സലേഷൻ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് അത് നല്ല ഡെപ്തിൽ അത് പിൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് അന്നേരം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ സുപരിതമായ ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ അന്നേരം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ആ ലോ എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പി ആണ് അല്ലേ ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് കാണിക്കും ഞാൻ ഡി പി എന്ന് എഴുതി ഡി പി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുമ്പം ഡി പി ബൈ ഡി ടി ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അന്നേരം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അന്നേരം ഫോഴ്സ് ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ എഫ് അപ്പോൾ എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ച് എഴുതാമല്ലോ ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ എന്ന് എഴുതാം അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി പി ബൈ ഡി ഡി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഒട്ടും സംശയം വരരുത് ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ബൈ ടൈമിൻ്റെ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് പറഞ്ഞത് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇനി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഈക്വൽ സൈൻ കൊടുക്കുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക കെ ഇൻ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പം ഡി പി എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുക ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു മാസ് ഇൻ്റു വെലോസിറ്റി അപ്പം ചേഞ്ച് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് മൊമെൻറ്റോ എങ്കിലും വന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറയും കാരണം വി എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം വി എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അതിനകത്ത് ഇനീഷ്യലിനകത്ത് എപ്പോഴും കുട്ടികൾ ധരിക്കുന്നതാണ് ഐ എൻ ഐ ഉണ്ട് ചിലപ്പം ഐ എൻ ടി ഐ എൽ ഞാൻ തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ എഴുതുമ്പം ഐ എൻ ടി ഐ എ എല്ലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഐ എൻ ഐ ടി ഐ എൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അന്നേരം വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അന്നേരം ഇത് എം ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവായിരിക്കാം ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ എം വി മൈനസ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റ് അന്നേരം ഡി പിക്ക് വരെ നമുക്ക് എം വി മൈനസ് എം വി എന്ന് കൊടുക്കാം അന്നേരം ഈ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ വരും എഫ് ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഡി പിയുടെ സ്ഥാനത്തോട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡി പിയുടെ സ്ഥാനത്തോട് നമ്മൾ എം വി മൈനസ് എം വ്യു ബൈ ഡി ടിക്ക് വരെ ഞാൻ ടി എന്നും കൊടുത്തു ഡി ടിക്ക് വരെ ടൈം ഇൻട്രോൾ ടി എന്നും കൊടുക്കും ഇനി എഫ് ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാമല്ലോ രണ്ടിടത്തും എം ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ബാക്കി വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് അന്നേരം ഇത് വെലോസിറ്റി ആണ് വി മൈനസ് യു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് അന്നേരം
ചെറിയൊരു ബോളിൻ്റെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളുകളിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വിഷ്വലായിട്ട് മെസ്സിയെയും നെയ്മറിനെയും റൊണാൾഡോയും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ും ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷൻ കൂടും ഫോഴ്സ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷൻ കുറയും അന്നേരം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ബോളിലൊരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അന്നേരം ഇതെങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതെ ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് വേണ്ട വലിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ചുകൂടെ ലാർജർ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാം ആക്സലറേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ബോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ കൂടി ഫോഴ്സ് വളരെ കുറച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ആക്സലേഷൻ കുറഞ്ഞു അല്ലേ അന്നേരം നമ്മൾ സമകാലീനായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് പറയുമ്പം നമ്മൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫുട്ബോളർമാർ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുണ്ട് ബ്രസീലിൻ്റെ പൊന്നോമനായിട്ടുള്ള നെയ്മർ അർജൻറ്റീനയുടെ മാന്ത്രികൻ ഫുട്ബോൾ മാന്ത്രികൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിഹാസം ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സി നമ്മുടെ പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിനെ തന്നെ ഒരു 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 പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഭവമായി മാറ്റിയ മാറ്റിയ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ സ്റ്റൈലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എനിക്ക് എനിക്ക് മൂന്ന് പേരെയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇഷ്ടമാണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുള്ള ഇഷ്ടം കാണും എന്നാൽ പോലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നെയ്മർ വളരെ സ്കിൽറ്റാണ് പക്ഷേ നെയ്മർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ കയറി 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 ചേച്ചിയിട്ട് പോകുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അതൊരു ബ്രസീലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ആ ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് നെയ്മറിനെ എടുക്കാം രണ്ടാമത് മെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറു കൊച്ചൊരു കക്ഷിയാണ് നിങ്ങൾ അർജൻറ്റീനയുടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മെസ്സി ഇതിൻ്റെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പം അരതലിലുള്ള ഒരാൾ മെസ്സി ആയിരിക്കാം അന്നേരം ഒരു മാന്ത്രികനാണ് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പം നല്ല നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റിലൂടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആളാണ് മെസ്സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര ഫിറ്റാണ് അല്ലേ ഒരു ഡിഫൻസ് ഒരാൾ ചെന്ന് വീഴ്ത്തിയ പോലും ചിലപ്പം റൊണാൾഡോ വീഴ്ത്താൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം പോർച്ചുഗലിനെ പോർച്ചുഗലാക്കിയത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പേര് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പേര് അവിടെ നിന്ന് മായി ചേരാൻ പറ്റത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ ഒരു സെഷനൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തു ഇൻഫർമേറ്റീവ് സെഷൻ ഒരുപാട് പേര് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോബൽ പ്രൈസ് ഫിസിക്കൽ നോബൽ പ്രൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോബൽ പ്രൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെ തോരെണ്ണം ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിൽ ഫിസിക്സിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണ് ആദ്യമായി ലോകത്തിൽ ഫിസിക്സിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വിൽഹം റോഞ്ചനാണ് വിൽഹം റോഞ്ചൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വണ്ണിലാണ് വിൽഹം റോഞ്ചന് ആദ്യത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് ഫിസിക്സിന് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഡിസ്കവറി ഓഫ് എക്സ്റേസ് എക്സ്റേയുടെ ഡിസ്കവറിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് അന്നേരം ആദ്യത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് ഫിസിക്സിൻ്റെ നോബൽ പ്രൈസ് ജേതാവ് ആരാ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വിൽഹം റോഞ്ചൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ ഓക്കെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് എക്സ്റേസ് അടുത്തൊരു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പി എസ് സിക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു വനിതയ്ക്ക് രണ്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ രണ്ട് വട്ടം രണ്ട് വട്ടം കിട്ടിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വനിതയ്ക്ക് മാത്രമേ രണ്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ള ഉത്തരം മേരി ക്യൂറിയാണ് ഈ വാക്ക് വളരെ എല്ലാവർക്കും ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കും കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഫേമസ് ആണ് കാരണം റേഡിയത്തിനും ബൊളോണിയത്തിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേരി മേരി ക്യൂറിയെയും പീരി ക്യൂറിയും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത
നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ത്രീയിൽ ഫിസിക്സിലും നയൻറ്റീൻ ഇലവണിൽ കെമിസ്ട്രിക്കുമാണ് കിട്ടിയത് രണ്ട് വട്ടം നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം മേരിക്യൂറി ആണ് ഒരു വട്ടം ഫിസിക്സിനാണ് രണ്ടാമത്തെ വട്ടം കെമിസ്ട്രിക്കാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഇന്ത്യക്കാരനാരാണ് സി വി രാമൻ സി വി രാമനാണ് ആദ്യമായിട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് സി വി രാമൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പിന്നീട് രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്നും രാമൻ സ്കാറ്ററിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് വർഷം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആണ് വൺ നയൻ ത്രീ സീറോ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ് അതിന് മുമ്പേ ഈ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് പേര് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് ലൈറ്റിനെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെയൊക്കെ ലൈറ്റ് വെക്കണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് സാധാരണ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അന്നേരം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പോലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വേറൊരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അതായത് എൻ്റെ ലൈറ്റിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ തന്നെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് സജഷൻസ് പറഞ്ഞു ടീച്ചർമാരുമൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സജഷൻസ് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരു സജഷൻ ഞാനത് തിരുത്തുകയാണ് ഇവിടെ പോയി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഞാൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫിസിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫിസിക്സ് എന്നാൽ എന്നോട് ഒരു ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല ടീച്ചറിൻ്റെ ടീച്ചറിനെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ പറയുന്നുണ്ടെന്നും തോന്നരുത് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എന്നല്ല വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എന്നാണ് കറക്റ്റാണ് അന്നേരം ഞാനതങ്ങ് തിരുത്തുകയാണ് വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഫിസിക്സ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ വെലോസിറ്റി വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ആക്സലറേഷൻ അതായത് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതുകൊണ്ട് തെറ്റായി പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഒരാഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇനി മോല് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എന്ന് പറയത്തില്ല വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം പല സജഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ പറഞ്ഞതാണ് നന്നായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നൊരു പയ്യൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു മൈക്ക് കോളർ മൈക്ക് ഉള്ളൊരു ലേപ്പൽ മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും സൗണ്ടിന് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കാണും അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു മൈക്ക് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല സജഷൻസാണ് നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് പല സജഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് സജഷൻസ് ഇടാം ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് പരമാവധി ശ്രമിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പോകാം അന്നേരം ഈ സജഷൻസ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പഴയൊരു വീടാണ് അന്നേരം നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ചി വീടിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം ആ ചി വീടിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പം അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഞാൻ അതിനെ മാറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ നോക്കണം അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാം എന്ന് ശ്രമിക്കാം പതുക്കെ പതുക്കെ പരിഹരിച്ച് പോവാം ഓക്കെ അന്നേരം ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇതുകൊണ്ട് തീരുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ എപ്പോഴും പ്രസാദം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണം ഈ കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഈ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോഡ് കൂടി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തീരുന്നു ഗ്രീഷ് ഫിസിക്സ് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ